আসসালামু আলাইকুম আমি ফরহাদ স্যার আমরা ফিনান্স সাজেশন দেওয়ার পরে আজকে আমরা আলোচনা করব হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র নিয়ে হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র বোর্ড পরীক্ষার জন্য কি কি পড়া উচিত বা কি কি পড়া উচিত নয় কিভাবে জিপিএ ফাইভ পাবো কিভাবে ভালো নাম্বার পাবো বা কোন উপায়ে পড়লে খুব সহজে যে অল্প সময়টা আছে আমরা ভালো পরীক্ষা দিতে পারবো তো আজকে টপিকসটার নাম ছিল হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র সাজেশন এখন প্রশ্ন হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র আমাদের চ্যাপ্টার আছে দশটা এক থেকে দশ পর্যন্ত দশটা অধ্যায় কি সব পড়তে হবে উত্তর হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় যেটা এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল যেহেতু থিওরিটিক্যাল এটা আমরা যদি বাদ দিই তাহলে আমাদের সৃজনশীল সমস্যা হবে না কারণ এখান থেকে কোনো সৃজনশীল আসে না তাহলে চ্যাপ্টার থাকলো নয়টা নয়টার মধ্যে নবম অধ্যায় যেটা আর্থিক বিবরণী ওখান থেকে প্রশ্ন আসবে দুইটা অর্থাৎ ক বিভাগ তাহলে নবম অধ্যায় থেকে দুইটা আমরা যদি একটু বোর্ডে দেখি নবম অধ্যায় থেকে প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা এটা হচ্ছে ক বিভাগ ক বিভাগে নবম অধ্যায় থেকে দুইটা প্রশ্ন থাকবে তাহলে বাকি রুলো আর নয়টা প্রশ্ন যেহেতু টোটাল প্রশ্ন এগারোটা আমাদেরকে অ্যান্সার করতে হবে ষাটটা তাহলে আমাকে ক বিভাগ বাধ্যমূলক করতেই হবে আমরা প্রথমে আর্থিক বিবরণী করতে হবে এখানে আসলে কোনো ছাড় নাই দুইটা প্রশ্ন আসবে এখান থেকে তারপরে খ বিভাগে বাকি রুলো আর নয়টা প্রশ্ন সেক্ষেত্রে প্রথম থেকে যদি আসি খুব সহজভাবে যদি আমি পরীক্ষা দিতে চাই তৃতীয় অধ্যায়টা আমি অ্যান্সার করতে পারি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী এটা খুব সহজে কম সময় অ্যান্সার করা যায় এটা একটা ভিডিও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে তোমরা দেখে নিতে পারো এই চ্যাপ্টারটা খুব সহজে অ্যান্সার করা যায় খুব কম সময় অ্যান্সার করা যায় আসলে বোর্ড পরীক্ষায় প্রশ্ন পাড়ার থেকে হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে আমি সঠিক সময় উত্তর দেওয়া আমাদের কাছে আড়াই ঘন্টার সময় ষাটটা সৃজনশীল অ্যান্সার করতে হবে ষাটটার সৃজনশীল আড়াই ঘন্টার মধ্যেই শেষ করতে হবে তো এক্ষেত্রে পরীক্ষায় প্ল্যানিংটা যাতে ঠিকভাবে হয় এটা একটু নজর দিতে হবে যেমন আমি যদি বড় বড় চ্যাপ্টারগুলো ধরে ফেলি যেমন আমি যদি কার্যপত্র ধরি কার্যপত্র করি হ্যাঁ আমি কার্যপত্র হয়তো ভালো করে করতে পারবো কিন্তু এটার কারণ দেখা আমার দুইটা সৃজনশীল নষ্ট হচ্ছে একটা কার্যপত্র করতে দেখেছি অনেকটা সময় নষ্ট হয় অনেক কারো বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট লেগে যায় যদি তিরিশ মিনিট লেগে গেলো মানে দশ মিনিট এক্সট্রা লাগলো এটা কিন্তু আমি অন্য আরেকটা ম্যাথে গিয়ে সরি বিপদে পড়ে যাই সেক্ষেত্রে বড় ম্যাথগুলোকে অ্যাভয়েড করে ছোট ছোট ম্যাথগুলো দিয়ে চেষ্টা করতে হবে ফুল অ্যান্সার করার জন্য তাহলে আমাদের পরীক্ষা আমরা পূর্ণাঙ্গ সময়টা কাজে লাগাতে পারবো এখন আসো তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ ব্যাংক সমন্ধ বিবরণী চেষ্টা করবো আমরা অ্যান্সার করার জন্য এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে চতুর্থ অধ্যায় রেওয়ামিন এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে ষষ্ঠ অধ্যায় প্রাপ্য হিসাব এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে সপ্তম অধ্যায় কার্যপত্র এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে অষ্টম অধ্যায় দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাব রক্ষণ এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে তবে এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে ছয় সাত আট এই তিনটা অধ্যায় থেকে অনেক সময় যে কোনো দুইটা অধ্যায় আসে পরীক্ষায় কোনো কোনো বোর্ডে দেখা গেছে তিনটা অধ্যায় থেকে তিনটা প্রশ্ন না এসে দুইটা অধ্যায় আসতে স্যার তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যদি তিনটা অধ্যায় করি যে কোনো দুইটা কমন পাবো অথবা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা আসলে তিনটাই কমন পেতে পারি ছয় থেকেও প্রশ্ন হয় সাত থেকেও প্রশ্ন হয় আট থেকেও প্রশ্ন হয় এরপর হলো দশম অধ্যায় এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি এখান থেকে একটা প্রশ্ন তাহলে প্রশ্ন হলো কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয় দিয়ে আটটা বাকি রুলে তিনটা প্রশ্ন দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে অথবা প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় এবং প্রথম অধ্যায় প্রথম অধ্যায় থেকে একটাই প্রশ্ন টেবুলের সামারি তাহলে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় বাকি রুলে দুইটা প্রশ্ন দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে মিনিমাম দুইটা প্রশ্ন হবে সর্বোচ্চ তিনটা প্রশ্ন হবে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দুইটা সর্বোচ্চ তিনটা প্রশ্ন হবে আচ্ছা যদি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তিনটা প্রশ্ন হয় সেক্ষেত্রে কমে যাবে কোনটা ছয় সাত আট তিনটা থেকে তিনটা প্রশ্ন না হয় তখন দুইটা হবে তাহলে তিনটা চ্যাপ্টার থেকে যদি তিনটা প্রশ্ন না হয় যে কোনো দুইটা হয় সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে প্রশ্ন একটা বেড়ে যাবে এখন আসা যাক কোন অধ্যায় থেকে কি আসতে পারে তাহলে আবার বলতেছি প্রথমে প্যাটার্নটা ঠিক করব এখান থেকে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো আমি পরীক্ষা অ্যান্সার করবো কোনগুলো সহজ এবং ছোট চেষ্টা করবো ছোট প্রশ্ন অ্যান্সার করার জন্য তাহলে আমার সময় বাঁচবে তাহলে প্যাটার্নটা কি ক বিভাগে নবম অধ্যায় থেকে দুটো প্রশ্ন আসবে খ বিভাগে তৃতীয় থেকে একটা চতুর্থ থেকে একটা ষষ্ঠ থেকে একটা সপ্তম থেকে একটা অষ্টম থেকে একটা দশম থেকে একটা প্রথম অধ্যায় থেকে একটা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দুই অথবা তিনটা থাকতে পারে মিনিমাম দুইটা সর্বোচ্চ তিনটা প্রশ্ন থাকতে পারে এখন আসো আমরা অধ্যায় ভিত্তিক যদি একটু আলোচনা করি কোন অধ্যায় আমাদের কি আছে বা আমরা কোন অধ্যায়গুলো বেশি অ্যান্সার করা উচিত বা বেশি একটু নজর দেওয়া উচিত প্রথমেই আমার চয়েস হচ্ছে ব্যাংক সমন্ন বিবরণী এই চ্যাপ্টারটা খুব সহজে মাত্র চার থেকে পাঁচটা লাইন যদি
প্রশ্ন আসতে পারে ধরো যেমন যে কোনো জিনিসের জাবেদে জানতে চাইতে পারে খবিবাকে প্রশ্ন আসতে পারে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করো এখানে আবার দুইটা নিয়ম এটা সনাতন এটা আধুনিক অর্থাৎ একটা এককজের পদ্ধতি একটা উভয়জের পদ্ধতি সাধারণত এককজেরটা পড়লেই পরীক্ষা এটাই কমন আসে বেশি উভয়জের পদ্ধতির প্রশ্ন সাধারণত আসে না এখন প্রশ্ন হতে পারে স্যার কীভাবে বুঝবে এটা এককজের এটা উভয়জের প্রশ্ন কিন্তু লেখা থাকে না সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে যদি সমন্বিত জের পদ্ধতি বলে হ্যাঁ উভয়জের বললে তো এটা অবশ্যই আধুনিক পদ্ধতি যদি সমন্বিত জের পদ্ধতি বলে তাহলে ওটা আধুনিক পদ্ধতি আর কিছুই যদি না বলে আমার ইচ্ছা আমি সনাতনও করতে পারবো আধুনিকও করতে পারবো কোন কোন অঙ্ক সমন সনাতনে করা যাবে কোন কোন অঙ্ক আধুনিকে করা যাবে সকল অঙ্কই সনাতনে করা সম্ভব কিন্তু আধুনিকে সকল অঙ্ক করা সম্ভব না যে সকল অঙ্কে দুটি জাত দেওয়া থাকবে অর্থাৎ নগদান বইয়ের চার পাশ বইয়ের চার প্রশ্নের শুরু দুটি জাত দেওয়া থাকবে সে সকল অঙ্ক শুধুমাত্র উভয়জের পদ্ধতিতে করা সম্ভব এরপর আসতে পারে গ নম্বরে কী আসবে গ নম্বরে আসবে প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা এখানে একটা ভুল কনসেপ্ট আছে সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই ট্রানজিট চেক অর্থাৎ ব্যাংকে জমাকৃত চেক যা এখন আদায় হয়নি এবং ইস্যুকৃত চেক যা এখনও পরিশোধ করা হয় অর্থাৎ বকেয়া চেক এই দুটি চেকের জাবেদা দিয়ে থাকি অনেকে আমরা এই জাবেদাটা দেই সাবধান এটা ব্যাংকের ফুল আমরা যেই জাবেদাগুলো দেই সেগুলো হচ্ছে নগদান বইয়ের জন্য এগুলোর উপর কিন্তু আমরা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখি যেহেতু প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে এসেছি এগুলো প্রতিষ্ঠানের জাবেদা একটি প্রতিষ্ঠান কখনো ব্যাংকের জাবেদা দিতে পারে না তাহলে ট্রানজিট চেক এবং বকেয়া চেক অর্থাৎ ব্যাংকে জমাকৃত চেক যা এখন আদায় হয়নি এবং ইস্যুকৃত চেক যা এখনও পরিশোধ করা হয়নি এই দুটি লেনদেনের জন্য নগদান বইয়ে কোনো জাবেদা দেওয়া যাবে না সো পরীক্ষা যদি জাবেদা জানতে চায় আমরা বলবো এগুলো ব্যাংকের ভুল বিদায় জাবে জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয়নি ওকে তাহলে জাবেদা গেল তাহলে ক বিভাগে কিছু প্রশ্ন আসতে পারে ক্ষতে আসতে পারে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী গতে আসতে পারে জাবেদা দাখিলা প্রয়োজনে জাবেদা দাখিলা এটা গুলো ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী চ্যাপ্টার এবার আসি রেওয়ামিল চ্যাপ্টার থেকে গিয়ে আসতে পারে আমার সেকেন্ড চয়েস রেওয়ামিল কেন ব্যাংক সমন্বয় আমার চয়েস কারণ ব্যাংক সমন্বয় খুব সহজে দশ থেকে বারো মিনিটের মধ্যে পুরো সৃজনশীল অ্যান্সার করা সম্ভব যদি আমরা একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারি শুধু বোর্ড প্রশ্ন করব আমি বারবার গত ভিডিওতেও বলছি যে ফিনান্স সাজেশনের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম আমরা শুধু বোর্ড প্রশ্ন ফলো করব অ্যাকাউন্টিং ঠিক সেম শুধু বোর্ড প্রশ্নগুলো যদি ফলো করতে পারি তাইলে হবে তবে টেস্ট পেপার থেকে না কারণ টেস্ট পেপার প্রচুর ভুল থাকে এই জন্য আমরা চেষ্টা করবো একটু মূল বইগুলোর বা টেস্ট পেপার থেকে শুধু প্রশ্নগুলো নিয়ে নিজের মতো করে সলিউশন করার জন্য সেকেন্ড হচ্ছে র্যাওমিল অধ্যায় তাহলে আমরা তৃতীয় অধ্যায় বললাম এবার আসি চতুর্থ অধ্যায় র্যাওমিল থেকে খুব কমন একটা প্রশ্ন যে সকল হিসাব র্যাওমিল অন্তর্ভুক্ত হয় না তার পরিমাণ নির্ণয় করো বা কোন কোন হিসাবগুলো র্যাওমিল আসবে না সেক্ষেত্রে খুব কমন অ্যান্সার প্রারম্ভিক যত ধরনের সম্পদ আছে প্রারম্ভিক দায় প্রারম্ভিক আয় প্রারম্ভিক ব্যয় অর্থাৎ এক তারিখের কোনো কিছু রেওয়ামিল আসবে না দুই নম্বর সম্ভাব্য দায় রেওয়ামিল আসবে না তিন নম্বর তাহলে এক তারিখ দেখলেই রেওয়ামিল আনবো না দুই সম্ভাব্য দায় দেখলেই রেওয়ামিল আনবো না তিন নম্বরটা হচ্ছে মজুদ পণ্য নিয়ে কনফিউশন কখন কখন মজুদ পণ্য প্রারম্ভিক আসবে কখন সমাপনী আসবে এই জিনিসটা সম্পর্কে আমরা চেষ্টা করব রেওয়ামিল নিয়ে একটা ভিডিও দিতে বা এই সমস্যাগুলো নিয়ে ভিডিও দিতে সেখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তবে আমি আপাতত মুখে বলে দিচ্ছি যখন পণ্য ক্রয় থাকবে তখন প্রারম্ভিক মজুদ আসবে কিন্তু সমাপনী মজুদ আসবে না কিন্তু যখন সমন্বিত ক্রয় থাকবে তখন সমাপনী মজুদ আসবে কিন্তু প্রারম্ভিক মজুদ আসবে না তাহলে প্রারম্ভিক মজুদ আসবে না সমাপনী মজুদ আসবে এই জিনিসটা নির্ভর করে ক্রয় এবং সমন্বিত ক্রয়ের উপরে এরপরে চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে মনিহারি সংক্রান্ত যে প্রারম্ভিক মনিহারি আসবে না সমাপনী মনিহারি আসবে অ্যান্সারটা হচ্ছে যদি মনিহারি ক্রয় থাকে তাহলে প্রারম্ভিক মনিহারি আসবে আর যদি মনিহারি খরচ থাকে তাহলে সমাপনী মনিহারি আসবে এখন কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে স্যার অনেক বোর্ড পরীক্ষা আমরা দেখি শুধু প্রারম্ভিক শুধু সমাপনী দেওয়া থাকে যেমন শুধু প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য শুধু সমাপনী মজুদ পণ্য ক্রয় দেওয়া নাই সমন্বিত ক্রয় দেওয়া নেই সেক্ষেত্রে কী করবো শুধু প্রারম্ভিক মনিহারি শুধু সমাপনী মনিহারি মনিহারি ক্রয়ও দেওয়া নাই মনিহারি খরচও দেওয়া নাই এই দুইটা সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা অল টাইম প্রারম্ভিকটা ক্যান্সার দেবো এখন প্রারম্ভিকটাকে কেন অ্যান্সার দেবো সেই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত বলবো র্যাওমিল চ্যাপ্টারে এবার আসা যাক তাহলে কোন কোন হিসেবে র্যাওমিল আসবে না এটার উত্তরটা হচ্ছে চারটা এক প্রারম্ভিক যে কোনো কিছু দুই সম্ভাব্য নয় তিন মজুদ পণ্য সংক্রান্ত সমস্যা চার মনিহারি সংক্রান্ত সমস্যা এরপরে খ নম্বরের প্রশ্ন আসে একটি র্যাওমিল প্রস্তুত করো গ নম্বরের প্রশ্ন আসে যে কোনো চলতি সম্পদ চলতি দায় স্থায়ী সম্পদ অলিক সম্পদ অস্পর্শনীয় সম্পদ অথবা প্রত্যক্ষ খরচ পরোক্ষ খরচ মুনাফা জাতীয় আয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় এই ধরনের হিসাবগুলো আমাদেরকে জানতে চাই এগুলোর পরিমাণ
যারা ভিডিওটা দেখতেছেন যদি যারা সাররা আছেন যারা স্টুডেন্ট আছেন চেষ্টা করবেন এই হিসাব চ্যাপ্টারটা সবাই একটু ক্লিয়ার করার জন্য আপনি যখন হিসাব ক্লিয়ার করবেন তখন কিন্তু অটোমেটিক আবার রেওয়া বিল পারবো আমি হিসাব কীভাবে পড়বো হিসাবকে আমরা পাঁচ প্রকার সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্বে আয় পাই পাঁচটা নাম পড়লেই হলো জি না হিসাব যখন আমরা পড়ব চেষ্টা করব সম্পদ নিয়ে যখন পড়ব সম্পদ কত ধরনের হতে পারে চলতি সম্পদ তরল সম্পদ অলিক সম্পদ অস্পর্শনীয় সম্পদ স্থায়ী সম্পদ দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ এই যে যত ধরনের সম্পদ আছে একদম ডিটেলস পড়া চলতি সম্পদ যখন পড়ব চলতি সম্পদ কারা তরল সম্পদ যখন পড়ব তরল সম্পদ কারা অলিক সম্পদ যখন পড়ব অলিক সম্পদ কতগুলো হতে পারে একদম বিস্তারিত যদি আমরা পড়তে পারি একটু কষ্ট করে হিসাব চ্যাপ্টারটা দেখা যাচ্ছে আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে গিয়ে খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবো যার হিসাব চ্যাপ্টারটা ক্লিয়ার তার কিন্তু রেওয়ামিলির সমস্যার কথা না রেওয়ামিল খুব ইজি কিন্তু হিসাব যেহেতু আমার ক্লিয়ার না আমরা রেওয়ামিলির জন্য অনেকে আটকাই যাই এই জন্য চেষ্টা করবো আমরা হিসাবটা সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ার জন্য তো হিসাব পড়তে হলে কি করব হিসাব পড়তে হলে বিস্তারিত এত কিছু পাবো কই এত কিছু আসলে সব বইতে আসে বাজারের বইগুলোতে থাকবে হয়তো বা যদি না থাকে আমাদের যে হিসাব সমীকরণ বই যারা কালেক্ট করছেন যারা কালেক্ট করার নাই ওই বইতে আমরা হিসাব নিয়ে যে চ্যাপ্টারটা আলোচনা করছি এখানে আমরা বিস্তারিত অনেকগুলো হিসাব নিয়ে আলোচনা করছি আপনারা এই বইটা কালেক্ট করে হিসাব শব্দগুলো বা হিসাবের যে বিস্তারিত আলোচনাটা এখান থেকে দেখে নিতে পারেন এখানে আমরা চেষ্টা করছি যত ধরনের চলতি সম্পদ যত ধরনের স্থায়ী সম্পদ সবগুলো এখানে আনার জন্য তাহলে আমরা যদি হিসাব কমপ্লিট করতে পারি তাহলে আমাদের রেওয়ামিল কমপ্লিট হবে আমরা যদি হিসাব কমপ্লিট করতে পারি আমাদের অনুপাত চ্যাপ্টারের সমস্যা হবে না আমরা যদি হিসাব কমপ্লিট করতে পারি আমাদের আর্থিক বিবরণীতে সমস্যা হবে না আমরা যদি হিসাব পারি আমাদের যাবেদায়ও কিন্তু সমস্যা হবে না সো হিসাবটা আসলে পুরো হিসাব বিজ্ঞানটাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে রেওয়ামিল নিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ রেওয়ামিল আমরা তিনটা প্রশ্ন বলছি অনলি এক যে সকল হিসাব রেওয়ামিল আসবে না তার পরিমাণ নির্ণয় দুই রেওয়ামিল প্রস্তুত করো তিন ওই যে হিসাব থেকে চলতি সম্পদ চলতি দায় স্থায়ী সম্পদ অলিক সম্পদ প্রত্যক্ষ খরচ পরক্ষ খরচ এই ধরনের প্রশ্ন করতে পারে এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারে না স্যার এর বাইরেও তো কতে প্রশ্ন করে কত কিছু ভিন্ন ধর্মী প্রশ্ন হয় যেমন সমন্বিত ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো সমন্বিত ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো আপনি তখনই পারবেন যখন আপনি মজুদ পণ্যের সমস্যাটা সমাধান করবেন দেখুন মজুদ পণ্যের সমস্যাটা কি সমন্বিত ক্রয়ের সূত্রটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ যোগ নিট ক্রয় বিয়োগ সমাপনী মজুদ অ্যান্সার হচ্ছে সমন্বিত ক্রয় আবার আমার কাছে যদি প্রশ্ন করে বিকৃত পণ্য ব্যয় কীভাবে নির্ণয় করবো সেক্ষেত্রে যেমন ঢাকা বোর্ড সম্পর্কে দিয়ে যায় সতেরোতে কম নাম্বার প্রশ্ন আসছিল বিকৃত পণ্য ব্যয় নির্ণয় করো তো বিকৃত পণ্য ব্যয় যখন নির্ণয় করতে বলবে সমন্বিত ক্রয়ের মতোই সূত্র করব পার্থক্য হচ্ছে একটা লাইন বাড়বে প্রারম্ভিক মজুদ যোগ নিট ক্রয় যোগ ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ যেমন মজুরি আমদানি শুল্ক ক্রয় পরিবহন এই জিনিসগুলো হচ্ছে ক্রয় সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ খরচ বিয়োগ সমাপনী মজুদ তাহলে এখানে চারটা আইটেম প্রারম্ভিক মজুদ ক্রয় নিট ক্রয় তারপর হচ্ছে ক্রয় সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ খরচ বিয়োগ সমাপনী মজুদ এই কাজটা করলে অ্যান্সারটা আসবে বিকৃত পণ্য ব্যয় তাহলে সমন্বিত করে এবং বিকৃত পণ্য ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ক্রয় সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ খরচ এই প্রশ্নটা আসে প্রায় দুই থেকে তিনটা বোর্ডে সমন্বিত ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করে জানতে চাইছে বিকৃত পণ্য ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করে জানতে চাইছে আরেকটা প্রশ্ন উঠতে পারে মনিহারি খরচের পরিমাণ নির্ণয় করো মনিহারি খরচের পরিমাণ কীভাবে নির্ণয় করব প্রারম্ভিক মনিহারি যোগ মনিহারি ক্রয় বিয়োগ সমাপনী মনিহারি অথবা অব্যবহৃত মনিহারি অ্যান্সারটা হচ্ছে মনিহারি খরচ বিশেষ দ্রষ্টব্য আমাদের কাছে যখন চলতি সম্পদ জানতে চাইবে আমরা কি প্রারম্ভিক মজুদগুলোকে নিব মানে প্রারম্ভিক নগদকে নিব প্রারম্ভিক ব্যাংক ব্যাঙ্কে নিব না সমাপনীগুলোকে নিব উত্তর সমাপনীগুলোকে নিব কখনই আমরা যে কোনো সম্পদ বা দায় জানতে চাইলে বা যে কোনো আয় ব্যয় জানতে চাইলে আমরা কখনোই প্রারম্ভিকটাকে নিব না সমাপনীগুলোকে নিব ব্যতিক্রম হচ্ছে আমাদের মজুদ পণ্য এবং মনিহারি এগুলোর ক্ষেত্রে আসলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দরকার তাহলে নেওয়ামিল সম্পর্কে আসলে আর কোনো সমস্যার কথা না এগুলোই সবার কনফিউশন হওয়ার কথা এরপর যদি তোমাদের কনফিউশন হয় তোমরা কমেন্টে বলতে পারো ফোন নম্বরে ফোন দিয়ে প্রবলেম সলভ করে নিতে পারো বই তো আসেই বইটি কিন্তু আমরা বিশেষত ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি এখানে এরপর আসা যাক পরবর্তী চ্যাপ্টার এরপরে স্যার কোন চ্যাপ্টার ফলো করবো প্রথমে ব্যাংক সমন্বয়ে গেল তারপর হচ্ছে রেওয়ামিল এরপরে কোন চ্যাপ্টারে যাবো এরপরে আমরা প্রাপ্য হিসাব নামে একটা চ্যাপ্টার আছে খুব সহজ চ্যাপ্টার আমরা কিন্তু অনেকে আমরা এখানে কনফিউজড আমি যদি কনফিউজড হই এখানে কিন্তু ছোট্ট অধ্যায় একটু কষ্ট করবো যদি আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা সময় দিই চ্যাপ্টারটাকে শেষ করা সম্ভব বেশি কিছু না এখানে ক নম্বরে যে প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে নতুন অনাদায় পণসঞ্চিতির পরিমাণ নির্ণয় করো এখন স্যার আমরা যদি প্রাপ্য হিসাব নাও করি আমরা কিন্তু নতুন অনাদায় পণসঞ্চিতি বের
অনাদায়ী পাওনা খরচের পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে অনাদায়ী পাওনা খরচ কীভাবে বের করবো আর্থিক বিবরণটা আমরা একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে কি অনাদায়ী পাওনা যোগ নতুন সঞ্চিতি বিয়োগ পুরাতন সঞ্চিতি এই জিনিসটাই কিন্তু অনাদায়ী পাওনা খরচ তাহলে অনাদায়ী পাওনা খরচের সূত্রে এটাই বসবে অনাদায়ী পাওনা যোগ নতুন সঞ্চিতি বা নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বিয়োগ পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি অ্যান্সারটা হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা খরচ তাহলে ক নম্বরে দুটো প্রশ্ন হতে পারে প্রাপ্য হিসেবে ক্ষতে প্রশ্ন হয় জাবেদা প্রয়োজনীয় জাবেদা দেখে নাও এই চ্যাপ্টারে জাবেদা আছে সম্ভবত চারটা প্রথমটা হচ্ছে ধারে বিক্রয়ের জন্য যদি প্রশ্ন ধারে বিক্রয় থাকে জাবেদা হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট সেকেন্ড যদি অনাদায়ী পাওনা থাকে লিখিত অলিখিত এইরকম অনাদায়ী পাওনা যদি থাকে তাদের জন্য জাবেদা হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তিন নম্বর অনাদায়ী পাওনা খরচ আমরা যেটা বের করলাম একটু আগে এই খরচের জন্য জাবেদা দিতে হয় এটাকে আমরা সমন্বয় জাবেদা বলি অনাদায়ী পাওনা খরচ ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট চার নম্বরে থেকে সমাপনী জাবেদা সমাপনী জাবেদাটা কি অনাদায়ী পাওনা খরচ একটু আগে যেটাকে ডেবিট করলাম ওইটাকে জাস্ট ক্রেডিট করবো আয় বিবরণীকে ডেবিট করবো তাহলে লাস্ট জাবেদা হচ্ছে আয় বিবরণী ডেবিট অনাদায়ী পাওনা খরচ ক্রেডিট গ নম্বরের প্রশ্ন হয় দুইটা ক্ষতি আনি সাধারণত একটা হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব আর এটা হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা হিসাব আমরা জাবেদায় যা করছি সেখান থেকে আসলে ক্ষতি আনি দুইটা করবো এখানে অনাদায়ী পাওনা হিসাব হয়েছে কিনা বুঝবো কীভাবে যদি অনাদায়ী পাওনা হিসাবের ব্যালেন্স জিরো হয় আমার অঙ্ক কারেক্ট আর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব এর উত্তর যেটা আসবে সেটা যদি অন্য তুন অনাদায়ী মানুষ সঞ্চিতির সাথে মিলে যায় আমাদের অঙ্ক কারেক্ট তাহলে এখানে গ নম্বরও গেল গ নম্বরে আরও একটা প্রশ্ন আসতে পারে অনাদায়ী পাওনার প্রভাব আয় বিবরণীতে দেখাও তাহলে কি করব আমরা একটু কিছু অনাদায়ী মানুষ খরচ বের করছি ওই খরচটাই আসলে আয় বিবরণীর ঘর করে লিখে দিব জাস্ট উপরে একটা হেডলাইন দিব পরিচালন খরচ এরপরে আসা যাক আর কি প্রশ্ন হতে পারে এখানে আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে যে অনাদায়ী মানব অনাদায়ী মানুষ সঞ্চিতির প্রভাব আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখাও সেক্ষেত্রে আমরা আর্থিক বিবরণী বা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে যে চার্টটা করতাম অর্থাৎ দেনাদার বিয়োগ অলিখিত অনাদায় পনা অ্যান্সার সমাপনী দেনাদার বিয়োগ নতুন অনাদায় পনা সঞ্চিতি বাইরের একটা অ্যান্সার পাঠাবে এটার নাম হচ্ছে নিট দেনাদার এই যে কাজটা করতাম এটাকে বিবরণ টাকা দিয়ে করে দিব বিবরণ টাকা দিয়ে করে দিলেই এটাই হচ্ছে দেনাদারের বা অনাদায় পাওনা সঞ্চিতির বা অনাদায় পাওনার আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রভাব মনে রাখতে হবে আয় বিবরণ এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী যে প্রভাবগুলো আমরা দেখাবো সেখানে কখনোই জেয়ার টানা যাবে না স্যার যদি জেয়ার টানি আচ্ছা আমরা কি এখানে আয় বিবরণী পুরোটা করছি না আমরা যা সোনাদে পাওনা কাজ নিয়ে কাজ করছি আমরা কি আর্থিক অবস্থার বিবরণী পুরোটা করছি না আমরা এখানে যা আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন প্রভাব নিয়ে কাজ করছি সো এখানে আসলে পুরো অঙ্ক যেহেতু করে নেই জ্যাট টানা যাবে না তাহলে ষষ্ঠ অধ্যায়ে গেল প্রাপ্য হিসাব নিয়ে আমরা যদি তিনটা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে তিনটা প্রশ্ন সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটে পরীক্ষা অ্যান্সার করা সম্ভব তাহলে অ্যাভারেজ হয়তো পনেরো মিনিট করে লাগতে পারে তাহলে তিনটা প্রশ্ন গেল চার নম্বর আমরা এরপরে কোনটা অ্যান্সার করবো এরপর আমরা যদি অ্যান্সার করতে যাই সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে জাবেদা প্রয়োজনে জাবেদা দাও ক্ষতিয়ান করা আমরা খুব সহজ প্রশ্ন জাবেদা যেহেতু আমাদের নাইন টেন থেকে বা ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্টে থেকে আমরা বেসিক হিসেবে জাবেদা পড়ছি সো জাবেদা নিয়ে যে প্রশ্নটা আসবে আমরা অ্যান্সার করতে পারি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে বিশেষ জাবেদা সংক্রান্ত ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা প্রাপ্য বিল জাবেদা প্রদীপ বিল জাবেদা এই ধরনের জাবেদা নিয়ে একটা প্রশ্ন হতে পারে বিশেষ জাবেদা সংক্রান্ত তিন নম্বর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আরও একটা প্রশ্ন হতে পারে নগদান বই সংক্রান্ত এখানে দুইটা প্রশ্ন একটা হচ্ছে তিন ঘর নগদান বই অথবা দুঘর নগদান বই আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে খুচরা নগদান বই তো তিন ঘরা বা দুঘরা এগুলোর ক্ষেত্রে খুব কমন প্রশ্ন হচ্ছে ক নাম্বার কন্ট্রা এন্ট্রির পরিমাণ নির্ণয় করো কন্টেন্টটি কয়টি দুইটি অথবা কন্টেন্টটি না বলে এখানে বিপরীত দেখেলা বলতে পারে বিপরীত দেখেলা বললেই বুঝতে হবে এখানে কন্ট্রা এন্ট্রি দুইটি একটা হচ্ছে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া হলো ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা হলো এরপরে খ বিভাগে বা খ নম্বর প্রশ্ন আসতে পারে যে তিন ঘর নগদান বই প্রস্তুত করো অথবা দুঘর নগদান বই প্রস্তুত করো তিন ঘরে দুঘর নগদম্বি করার সময় আমাদেরকে মাথা রাখতে হবে লাস্টে একটা লাইন থাকে সমাপনী ব্যাংক উদ্বৃত্ত অথবা সমাপনী নগদ উদ্বৃত্ত এত টাকা রেখে এই যে এই লাইনটাকে একটু আমরা চেষ্টা করবো ভালো করে সলভ করতে কারণ এই লাইনটা পরীক্ষায় বারবার আসে তারপর আসা যাক গ নম্বরে কী প্রশ্ন হতে পারে এখান থেকে তিন ঘর নগদম্বি থেকে গ নম্বরে কিছু হিসাব জানতে চাইতে পারে হয়তো ক্রয় হিসাব হয়তো নগদের হিসাব এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আমাদেরকে গ নম্বরে প্রশ্ন করতে পারে অথবা অনেক সময় বার্তা নিয়েও পরীক্ষায় প্রশ্ন করতে পারে গ নম্বরে আবার ক নম্বরেও ঠিক
তাহলে আমি তৃতীয় অধ্যায় থেকে একটা চতুর্থ অধ্যায় থেকে একটা পঞ্চম অধ্যায় নাই ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে একটা তাহলে তিন চার ছয় তিনটা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে নর্মাল যাবে দেখো তিনের অঙ্ক বিশ্বের যাবে দা তাহলে পাঁচটা অঙ্ক হয়ে গেল আমাদের কিন্তু অলরেডি সিলেকশন শেষ কারণ খবর বাগ থেকে ক্যান্সার দিতে হবে পাঁচটি হ্যাঁ এরপরে যদি আমরা অলটারনেটিভে যাই সেটা হচ্ছে প্রথম অধ্যায় একটা টেবুলার সামারি দেওয়া আছে কিন্তু টেবুলার সামারি আমাদের প্রচুর সময় নষ্ট করবে সেই ক্ষেত্রে আমরা টেবুলার সামারি না দিতে পারলে ভালো কিন্তু আমরা একটু শিখে যাব কারণ পরীক্ষা অন্য প্রশ্ন যদি কঠিন হয় এর এখান থেকে যাতে অ্যান্সার করতে পারি টেবুলার সামারি অ্যান্সার করার সময় এখানে একটা কমন প্রশ্ন আছে ক নম্বরে সেটা হচ্ছে যে সকল ঘটনা লেনদেন নয় তার পরিমাণ নির্ণয় করো এই ধরনের একটা প্রশ্ন আসতে পারে এটা করে যাব টেবুলার সামারি করব আর গ নম্বরে আসলে যে কোনো যাবে দা অথবা ক্ষতিয়ান সংক্রান্ত প্রশ্ন আসতে পারে প্রথম মধ্যে কিছু কমন প্রশ্ন হচ্ছে হিসাবের শ্রেণী বিভাগ টেবুলার সামারি যে সকল ঘটনা লেনদেন নয় তার পরিমাণ এরপর প্রশ্ন আসতে পারে যে মালিকানা সত্ত্বে সমাপনী মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণ নির্ণয় করো আয় বিবরণী প্রস্তুত করো এখন এই চ্যাপ্টারে যদি আয় বিবরণী বলেন জাস্ট আয় থেকে ব্যয় বাদ দিয়ে দিব আর এখানে ক্ষেত্রেও স্যাম্পল প্রশ্ন হচ্ছে জাস্ট বোর্ড প্রশ্নগুলো আমরা যদি শুধু বোর্ড প্রশ্নগুলো করি আমরা বুঝে যাবো আসলে বোর্ডে কোন প্রশ্নগুলো বারবার আসতেছে শুধু বোর্ডের স্যাম্পলগুলো করে যাবো আর প্রচুর অঙ্ক না করে চেষ্টা করবো বেসিক ক্লিয়ার করে কী কী আসে ওই জিনিসগুলো একটু শর্ট আউট করে বা ওই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করে সমাধান করে যাওয়ার জন্য আর হিসাব বিজ্ঞান আসলে কমন পড়ার জিনিস না হিসাব বিজ্ঞানে প্রশ্ন কমন পড়বে কিন্তু লেনদেনগুলো কিন্তু আসলে স্যারের ইচ্ছা মতো দিবে এটা স্যারদের ইচ্ছা অনুযায়ী স্যারা স্যারদের মতো করে টাকা অথবা নাম এগুলো স্যাররা সিলেক্ট করবে কারণ হিসাব বিজ্ঞান আসলে কমনই জিনিস এটা আসলে নতুন করে হুবহু আসার জিনিস না এরপর আসা যাক তাহলে আমরা প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করলাম এরপর আসা যাক দশম অধ্যায় এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি হ্যাঁ এটা খুব সহযোগ্য খুব সহজে শেষ করা যাবে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে টাইম এক্ষেত্রে আমরা যদি পরীক্ষা দিকে আমাদের কাছে সময় আসে আমরা একতরফা থেকে প্রশ্ন উত্তর করতে পারবো তো যারা একতরফা অ্যান্সার করবেন আপনাদের ক্ষেত্রে মাথা রাখতে হবে একটু সময় লাগবে আপনি যদি সময় থাকে খুব দ্রুত লিখতে পারেন তাহলে আপনি অথবা যদি অন্য চ্যাপ্টারগুলো থেকে আপনি সময় বাঁচাতে পারেন আপনি একতরফা অ্যান্সার করতে পারেন সমস্যা নেই একতরফার ক্ষেত্রে কঠিন কিছু না ক নম্বরে মূলধন নির্ণয় করতে পারে বলতে পারে প্রারম্ভিক মূলধন সমাপনী মূলধন তো এগুলো আমরা নাইনটিনে অনেকে পড়ে আসছেন নাইনটিনের বইটাতে ছিল প্রারম্ভিক মূলধন মানে হচ্ছে প্রারম্ভিক সম্পদ বিয়োগ প্রারম্ভিক দায় সমাপনী মূলধন মানে হচ্ছে সমাপনী সম্পদ বিয়োগ সমাপনী দায় খ নম্বরে আসতে পারে লাভ ক্ষতি নির্ণয় করো অথবা আয় বিবরণী তৈরি করো অথবা লাভ ক্ষতি হিসাব তৈরি করো এখানে আসলে অল্প কিছু উপাদান আছে যেমন যে ট্যাবলটা থাকে ট্যাবলের বাম পাশে থাকে বাম পাশে ট্যাবলের বাম পাশে থাকবে প্রারম্ভিক মূলধন অতিরিক্ত মূলধন মূলধনের সুদ অগ্রিম আয় অগ্রিম আয় এরপর হচ্ছে বকেয়া খরচ অবচয় অনাদায়ী পণ অনাদায়ী মনসঞ্চিতি ডান পাশে থাকবে সমাপনী মূলধন উত্তোলন উত্তোলনের সুদ তারপর হচ্ছে অগ্রিম খরচ বকে আয় এরপরে আসতে পারে এখন এই দুই পাশের পার্থক্য যদি পজিটিভ হয় সেক্ষেত্রে আমাদের উত্তর লাভ অর্থাৎ বাম পাশে যদি পার্থক্যটা আসে সেক্ষেত্রে লাভ আর ডান পাশে যদি পার্থক্য আসে সেক্ষেত্রে ক্ষতি এরপর আসো গ নম্বর এখন এখানে বলা রাখা দরকার যে স্যার মূলধন থেকে কেন লাভ ক্ষতি নির্ণয় করলাম আয় ব্যয় কোথায় আসলে একতরফা দেখিলা পদ্ধতিতে নাম হিসাব সময় বিবেচনা করা হয় না তো এই সম্পর্কে আসলে বিস্তারিত কথা বলতে হলে আমরা আলাদা একটি চ্যাপ্টার নিয়ে চেষ্টা করব ভিডিও করার জন্য তখন আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবো কেন একতরফাতে এভাবে করা হয় গ নম্বর হচ্ছে এখানে বৈষয়িক বিবরণী একটা আছে বৈষয়িক বিবরণী সাধারণ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মতোই এখানে সম্পদ দেয় মালিকানা সত্ত্বগুলো লেখা হয় তাহলে একতরফা দেখলে প্রতি থেকে সাধারণত এই ধরনের প্রশ্ন হতে পারে সেক্ষেত্রে ক নম্বরে কিছু প্রশ্ন হতে পারে এই টাইপের যে অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো উত্তরের সুদের পরিমাণ নির্ণয় করো ঋণের সুদের পরিমাণ নির্ণয় করো বিনিয়োগের সুদের পরিমাণ নির্ণয় করো এই ধরনের প্রশ্ন ক নম্বরের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবার আসা যাক অষ্টম অধ্যায় দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাব রকম চ্যাপ্টারটা যদি আমরা বুঝতে পারি এটা সবার শেখা উচিত আসলে পরীক্ষা যদি না অ্যান্সার যদি নাও করি তাও শেখা উচিত খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলা হয় এটাকে এবং যতগুলো ভর্তি কোচিং আছে আসলে সবাই এই চ্যাপ্টারটাকে খুব বেশি প্রায়োরিটি দেয় এবং এই চ্যাপ্টারটার জন্য দেখা যাচ্ছে কয়েকটা ক্লাস দেয় ব্যাপারটা কি অনেক কঠিন আসলে চ্যাপ্টারটা অনেক কঠিন না চ্যাপ্টারটা বেসিক রিলেটেড এখানে একটু বেসিক বেশি জিনিসটা যদি একবার বুঝে যেতে পারে চ্যাপ্টারটা খুবই সহজ প্রাপ্য হিসেবের মতো এটা একটা ছোট্ট একটা অধ্যায় এখানে ক নম্বরে হয়তো বলতে পারে অবচয় সারণী তৈরি করো অবচয় বার্ষিক অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো অবচয়ের হার নির্ণয় করো এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে খ নম্বরে প্রশ্ন করে যাবে দাখিল
অথবা কার্যবচন প্রস্তুত হয়তো পুরোটা করতে না বললেও বলতে পারে সমন্বিত আমল পর্যন্ত করো অথবা বলতে পারে আয় বিবরণী পর্যন্ত করো অথবা অনেক সময় সমন্বিত আমল দেয়া থাকবে সেই সঙ্গে সেই সংশ করতে বলবে অথবা অনেক সময় শুধু সমন্বয় জাবেদা করতে বলে আর গ নম্বরে গিয়ে ঠিক একই কথা এখানে সমাপনী জাবেদা জানতে চাইতে পারে সমন্বয় জাবেদা জানতে চাইতে পারে মাঝে মাঝে কিছু ক্ষতিয়ান দিতে পারে কার্যপত্র থেকে এরপর আসা যাক যে আমাদের আর্থিক বিবরণী অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায় নবম অধ্যায় থেকে কি আসবে আর্থিক বিবরণী চ্যাপ্টারটাতে আমরা না পারার কারণ কি প্রথমে আমি ভিডিওর শুরুতেই বলছি যে হিসাব চ্যাপ্টারটা আমাদের না পারার কারণে বা হিসাব চ্যাপ্টারটার সময় আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকার কারণে আমরা র্যাও মিলে ভুল করি আমরা আর্থিক বিবরণীতে ভুল করি আমরা অনুপাত চ্যাপ্টারে ভুল করি আমরা যৌথ মন্দিরের কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতে ভুল করি ইভেন আমরা অনেক জাবেদাতে গিয়েও ভুল করি তো আমাদের আর্থিক বিবরণী পারার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে হিসাব চ্যাপ্টারটা পারা হিসাব যদি আমরা না পারি তাহলে আর্থিক বিবরণী আসলে পারাটা একটু কষ্ট করা কারণ আমি হিসাবই চিনি না তাহলে আর্থিক বিবরণী কীভাবে করবো আমি খরচ চিনি না খরচ কীভাবে লিখব আমি আয় চিনি না তাহলে আয় কীভাবে লিখব সেক্ষেত্রে আমাকে প্রথমে একটু হিসাব চ্যাপ্টারটা ক্লিয়ার করতে হবে তো আমি আবার বলতেছি হিসাব চ্যাপ্টার আপনি ক্লিয়ার করবেন হিসাব অধ্যায়ে ডিটেলস পড়তে হবে সেক্ষেত্রে হিসাব সমীকরণ বই থেকে আপনি নিতে পারেন ওখানে কিন্তু ডিটেলস দেওয়া থাকা দেওয়া আছে এরপর হচ্ছে আর্থিক বিবৃতি তাহলে প্রশ্ন কেমন হবে আর্থিক বিবৃতি ক নম্বরে খুব ছোট ছোট প্রশ্ন হয় তার মধ্যে খুব কমন এবং জনপ্রিয় একটা প্রশ্ন হচ্ছে ভ্যাট চলতে হিসাব তৈরি করো এই প্রশ্নটা কতে আসে ক্ষতে আসে আয় বিবরণী তৈরি করো তবে আয় বিবরণী পূর্ণাঙ্গ আসবে না কখনো সেক্ষেত্রে আয় বিবরণীকে ভাগ করে আসে আয় বিবরণীর অর্ধেক অংশ আসতে পারে অর্থাৎ মোটলাভ তৈরি করো বা মোটলাভ নির্ণয় করো আয় বিবরণীর মাধ্যমে মোটলাভ নির্ণয় করো অথবা আয় বিবরণীর মাধ্যমে নেট লাভ নির্ণয় করো তাহলে ক নম্বরে আসতে পারে ভ্যাট চলতি হিসাব খ নম্বরে আসতে পারে মোটলাভ নির্ণয় করো নেট লাভ নির্ণয় করো গ নম্বরে আসতে পারে আর্থিক অবস্থার বিবরণী পুরোটা আসলে একসাথে আসে না সেক্ষেত্রে সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করো অথবা দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করো অথবা অনেক সময় উল্লেখ করে দেয় স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করো অথবা অনেক সময় উল্লেখ করে দেবে মোট দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করো অথবা বলতে পারে মালিকানা সত্যের পরিমাণ নির্ণয় করো এরপর আসতে পারে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী তৈরি করো এবার এটাতে গেলে সাধারণ ক্রয় বিক্রয়কারীর প্রতিষ্ঠানের অঙ্ক এছাড়াও আর্থিক বিবরণী থেকে আরও একটা অঙ্ক ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সেবাদানকারীর প্রতিষ্ঠানের অঙ্ক কিছু কিছু বোর্ড একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে তারা আর্থিক বিবরণী দুইটা ম্যাথের মধ্যে একটা সেবাদানকারীর প্রতিষ্ঠান থেকে দেয় একটা পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারীর প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেয় এখন ক্রয় বিক্রয়কারীর প্রতিষ্ঠানের অঙ্ক কোনটা আমরা যেটা পণ্য ক্রয় বিক্রয় রিলেটেড ম্যাথ করি সেটাই আসলে ক্রয় বিক্রয়কারীর প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী আর সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান আর্থিক বিবরণী হচ্ছে যেখানে সেবা এই সংক্রান্ত কথাবার্তাগুলো থাকে এখন আর্থিক বিবরণী এই যে প্রশ্নগুলো সেক্ষেত্রে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলো আমরা কীভাবে সমাধান করব আসলে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান আমরা আয় বিবরণটা খুবই সহজ আমরা আয় থেকে জাস্ট ব্যাগুলোকে বিয়োগ করি আর আর্থিক অবস্থার বিবরণী অনেকটা ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের মতোই এখন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অঙ্ক এবং ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের অঙ্কের ক্ষেত্রে মাথা রাখতে হবে যে আর্থিক বিবরণী করার সময় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমন্বয় যাবেদা আমরা যদি সমন্বয়গুলো করতে ভুল করি সমন্বয়গুলো না বুঝি সমন্বয় আমরা পারি না কেন সমন্বয় না পারার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে সমন্বয়কে আমরা দুইবার চারবার ছয়বার এভাবে কিছু কথা মুখস্থ করি এবং খুব ট্রেডিশনাল কথা আমরা মাথায় নিই আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে কেন এটি কেন জিনিসটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে হিসাব বিজ্ঞান আসলে অনেক সহজ তো আর্থিক বিবরণী সম্পর্কে চিন্তা করার কারণ নেই কারণ আর্থিক বিবরণী সম্পর্কে আমরা খুব বিস্তারিত প্রত্যেকটা সমন্বয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আর্থিক বিবরণী চ্যাপ্টার নিয়ে একটা ভিডিও আছে এখানে ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে আমাদের সবগুলো অধ্যায়ের ভিডিও এই ডিসক্রিপশানে পাবেন আপনারা ভিডিওটা নিচ্ছে তো সেক্ষেত্রে ওই আর্থিক বিবরণী চ্যাপ্টারটা ওখান থেকে যদি একটু দেখে নিতে পারে তাহলে ভালো এখন আর্থিক বিবরণী আমাকে খুব কমন প্রশ্ন সবাই করে এই জন্য আমি প্রথমে দুঃখিত আর্থিক বিবরণী নিয়ে প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার পিডিএফটা কোথায় আমরা একটা আপনি একটা পিডিএফ ফাইলের কথা বলতেছেন ভিডিওতে আর্থিক বিবরণী চ্যাপ্টারের ভিডিওতে সেখানে পিডিএফ ফাইলটা কোথায় প্রথম কথা হচ্ছে পিডিএফ ফাইল নিয়ে কিন্তু আমি অনেকবার আসলে কমেন্টে বলছি যে পিডিএফ ফাইলটা হচ্ছে ফেসবুকের একটা গ্রুপে তাহলে ইউটিউবে না দিয়ে আপনি ফেসবুকে কেন দিলেন ইউটিউবে আসলে আমি কোথাও এ পর্যন্ত ডকুমেন্ট আপলোড দেওয়ার অপশান পাই নেই যেহেতু পিডিএফ আপলোড দেওয়ার কোনো অপশান পাই নেই এই জন্য আমাকে বাধ্য হয়ে ফেসবুকে আসলে এটাকে আপলোড করতে হয়েছে ফেসবুকে আপনারা যখন ইউনিভার্সিটি এডমিশন এক্সাম এইট এই নামে একটা গ্রুপ আছে আমার ডিপ ডিসক্রিপশানে আমি লিখে দিব এটা খুঁজে বের করবেন দেখবেন যে ওখানে একটা লাল বাস দেখা যাবে কাবার ফটোতে ওই গ্রুপে জয়েন দিয়ে ওখানে দেখবেন যে ফাইলে গিয়ে
তো এই আজকে পুরো অনেকক্ষণ আমরা কথা বললাম এখানে হিসাব বিজ্ঞান নিয়ে আমি চেষ্টা করছি অল্প অল্প করে একটু বলার জন্য কারণ অনেকেই আসলে জানতে চাচ্ছিল হিসাব বিজ্ঞান সাজেশান দেওয়ার জন্য আসলে সাজেশান দেওয়ার তো কিছু নাই সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় তো হিসাব বিজ্ঞানে আসলে যদি সম্ভব হইতো যদি ফ্রি থাকতাম প্রচুর আরও অনেকগুলো চ্যাপ্টার আমার ইচ্ছা আছে দেওয়ার জন্য অনেকগুলো কনসেপ্ট ক্লিয়ার না আমাদের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার জন্য আমরা একটু ছোটো ছোটো ভিডিও যদি দিতে পারতাম ভালো হইতো কিন্তু আসলে সময় পাচ্ছি না তবে চেষ্টা করব তো সেক্ষেত্রে প্রচুর ভিডিও পাওয়ার জন্য বা এই যে আপনারা যে আমাকে বলেন আমি উৎসাহিত কিন্তু উৎসাহিত হওয়ার জন্য আসলে একটু আপনারা যখন নক দিবে তখন ভালো লাগবে অর্থাৎ আপনি একটু সাবস্ক্রাইব করবেন আপনি লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন তখন ভিডিও দিতে কিন্তু উৎসাহিত হবো আমরা তো চেষ্টা করবেন সবাই আমাদের সাথে থাকার জন্য আর দোয়া করবেন আমার জন্য যাতে সুস্থ থাকতে পারে এবং ভিডিও দিতে পারি তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আর যাওয়ার আগে আবার আগের মতো কথা আপনারা চাইলে হিসাব সমীকরণ বইটা কালেক্ট করতে পারেন সেটা কুরিয়ারে পাওয়া যাবে কুরিয়ারে কালেক্ট করতে পারবেন অথবা আপনারা সরাসরি ফোনে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা বলে দিব কীভাবে কালেক্ট করবেন আর যারা চট্টগ্রাম আসছেন তারা চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি সংগ্রহ করতে পারবেন ধন্যবাদ আজকে পর্যন্তই